سورت النبا میں اس سورت کا بنیادی مضمون جو ہے وہی اس بات قیامت اس بات آخرت احوال آخرت کے بارے میں ہے اصا کے الحمد للہ آپ متعدد بار سن چکے اور پڑھ چکے ہیں کہ یہ مضامین جو ہیں یہ مسائل جو ہیں یہ انتہائی اہم اور بنیادی مسائل ہیں جن کے بغیر ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اور جن کے بغیر دارین میں نجات حاصل ہی نہیں ہو سکتی مسئلہ توحید مسئلہ نبوت و رسالت اور مسئلہ آخرت اور مسئلہ آخرت پر خدا بند قدوس نے قرآن پاک میں متعدد صورتوں میں بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جب تک آدمی کا آخرت کی زندگی پر ایمان نہ ہو وہ عمل صالح کر ہی نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی اصلاح ہو سکتی جب تک انسان کا ایمان آخرت کی زندگی پر نہ پختہ ہو نہ یقین پختہ ہو تو وہ کبھی آدمی صحیح راستے پہ چل ہی نہیں سکتا تو اس لیے قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں قیامت کے بارے میں احوال قیامت کے بارے میں کیفیات کے بارے میں قیامت کے قبل کے علامات کے بارے میں اور نفخ اولا کے احوال کے بارے میں نفخ ثانیہ کے احوال کے بارے میں اور پھر حشر نشر فیصلہ جزا سزا کے بارے میں بڑا مفصل بحث فرمائے اور جس آدمی کا قیامت پر یقین پختہ ہو جائے اور جس کا اپنی موت اور موت کے بعد اٹھنے پہ یقین پختہ ہو جائے اور اللہ کے دربار میں پیشی پر یقین پختہ ہو جائے تو اس کے عمل خود بخود ٹھیک ہو جاتا اس کے ہر عمل میں پھر وہ نظر ڈالتا ہے کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں کل اس سے میری آخرت خراب تو نہیں ہوگی اس کی ہر بات پہ نظر ہوتی اس لیے قرآن مقدس نے اس موضوع پر بڑی کھل کے بحث فرمائی تو یہ سورت النبا جو ہے یہ بھی قیامت کے بارے میں ہے ابتدا اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پہلی آیات کے اندر وہ سوال اور جواب کے اسلوب میں ہے اور سوال اور جواب کا اسلوب جو ہے وہ بڑا دلوں میں اور دماغوں میں بیٹھنے والا ہوتا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ کس بات میں سوال کرتے ہیں اس خبر عظیم کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں یعنی اور خبر عظیم سے مراد کیا ہے یوم قیامت اللہ نے فرمایا جس بارے میں یہ جھگڑ رہے ہیں اور اختلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے بطور استحضا پوچھتے ہیں تو یہ ان قریب جان لیں گے اور پھر فرمایا موقع طور پر کہ سمک اللہ سے علمونا یہ جان لیں گے جب ان پہ خود موت آئے گی جب یہ قبر کی زندگی میں پہنچیں گے جب عالم دنیا سے نکلیں گے اور عالم برزق میں قدم رکھیں گے تو انہیں خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ قیامت بھی حق ہے اور وہاں کا عذاب و جزا بھی حق اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی دلائل قدرت کا ذکر فرمایا تھا کہ علم نجال الارض بھی ہادا کہ ہم نے زمین کو تمہارے لیے نہیں بچھونا بنا دیا اور اس کے بعد فرمایا تھا علم نجال الارض بھی ہادا والجیبالا اوتادا اور پہاڑوں کو ہم نے اس میں میخے منا کے جمع دیا تھا کہ زمین حرکت نہ کرے اور اس کے بعد پہاڑوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک نے فرمایا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجَا 
اور ہم نے تمہارے جوڑے جوڑے بنا دیے یعنی مذکر بھی اور مؤنس بھی مرد بھی اور عورتیں بھی یہ ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے جوڑے بنائے اور فرمایا وجہ اللہ نمکم صباتا اور نیند کو بنایا تمہارے لیے رات کا سبب اور ہر تکان کو قطع کرنے والی اور ختم کرنے والی وجہ اللہ لیل لباسا اور رات کو ہم نے بنایا تمہارے لیے پردہ اور دن کو روشن بنایا تمہارے قصب ارزاق کے لیے وبنینا فوقکم سبان شدادہ اور اس کے اوپر ہم نے سادہ آسمان بنائے مضبوط وجعلنا سراج و حاجا اور اس میں ہم نے رکھا چراغ دہکتا ہوا وانزلنا من المؤسرات ما ان سجاجا اور پھر اتارا ہم نے بادلوں سے پانی پلٹ پڑنے والا لنقرج بہی حبا و نباتا تاکہ نکالے ہم اس پانی سے تمہارے لیے روزی اور تمہارے لیے فواقے اور سبزیاں و جنات الفافا اور بنائے ہم اس سے تمہارے لیے باغ جو بالکل ایک دوسرے میں جمع ہوں وہ جمع ہوں یعنی گھنے ہوں یہ دلائل قدرت دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ دلائل قدرت عطا فرمائے کہ تاکہ جب بھی بندہ ان دلائل میں غور کرے گا جب بھی بندہ اس بات میں سوچے گا کہ وہ ذات پاک جس نے اتنی بڑی زمین بچھا دی وہ پروردگار عالم جس نے پہاڑوں جیسی چیزوں کو زمین پہ جمانے کے لیے میخیں گاڑ دی وہ پروردگار عالم جس نے ایک حقیر پانی سے ایک گندے پانی سے اور ایک گندے مقام کے اوپر جمع کر کے اسے بڑے جوڑے جوڑے بنا دیے کبھی لڑکا اور کبھی لڑکی پیدا کر دی ہر چیز کے اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے بنا دیے اور وہ پروردگار عالم جس نے انسان کی اور حیوان کی راحت کے لیے نیند بنا دی کہ جب بھی انسان تھکا ہے مارا ہے ایک ایسا وقت اللہ نے مقرر کر دیا کہ وہ وقت جب آتا ہے آدمی نیند کرنے پہ خود بخود مجبور ہو جاتا اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے رات کا پردہ بنا دیا اللہ نے ہمارے لیے کمانے کے لیے دن کو روشن فرما دیا تو پروردگار عالم نے جب یہ دلائل ذکر فرمائے اور فرمایا کہ دیکھو پھر ہم ہواوں کے ساتھ بادلوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر بادلوں سے پانی ہم برساتے ہیں پھر اسی پانی سے زمین میں آگے تیرے لیے کھیتیاں اگاتے ہیں اور سبزیاں اگاتے ہیں اور تیرے لیے باغیچے اگاتے ہیں پانی بھی وہی ہے زمین بھی وہی ہے کتنے عرض بھی وہی ہے لیکن اس کے اندر سمرات مختلف ہیں باغات مختلف ہیں پھل مختلف ہیں ان کی شکلیں مختلف ہیں ان کے پتے مختلف ہیں ان کا تام مختلف ہے ان کا ذائقہ مختلف ہے ان کے منافع اور فوائد مختلف ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ جب تم ان چیزوں پر یقین کے ساتھ نظر ڈالو تو کیا پھر بھی تمہیں کوئی شبہ ہے کہ وہ خدا ہمیں دوبارہ قبروں سے اٹھانے پر بھی قادر ہے اس لیے اب اس آیات مبارک میں اس دلائل کے بعد فیصلہ دے فرمایا ان یوم الفصل کا نمی قاتا کہ تحقیق وہ فصل جیسے پہلے پڑ چکے ہیں اجلت لی یوم الفصل وما ادراک ما یوم الفصل پہلے فصل کا معنی فیصلہ کرنا یعنی اللہ پاک اس دن حق اور باطل میں فیصلہ فرما دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم اور صدق میں فیصلہ فرما دیں گے کہ مومنین کے لیے درجات ہوں گے جنت کے اعلی اور مشرقین اور کافرین کے لیے درکات جہنم ہوں گے اس لیے فرمایا کہ وہ فیصلے کا دن جو ہے وہ مقرر ہے اس کا ایک وقت معین ہے وہ اپنے وقت پہ آئے گا ان یوم الفصل کان میقاتا یوم ینفق فی السور فتاتون افواجا کہ جس دن پھونک ماری جائے گی سور میں اور تم آؤ گے جماعتیں جماعتیں بن کر اب سور کے بارے میں سمجھیں پہلے بھی الحمدللہ متعدد صورتوں میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک صور کہتے ہیں یہ جیسے ایک بڑا سینگ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا یہ بعض لوگ بیک مانگنے والے بھی سینگ میں اب آواز دیتے ہیں اور پھونکتے ہیں تو ایک آواز نکلتی ہے یہ تو خیر دنیا کا ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے ورنہ وہ صور تو اتنا بڑا ہے کہ تمام اس کے اندر اتنے سراخ ہیں کہ پوری دنیا کے عالم اروا جتنے اروا ہیں اتنی اس کے اندر سراخ ہیں اتنی بڑی چیز ہے اور اللہ کا ایک فرشتہ اس پہ مقرر ہے اس کو جب اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے تو وہ اس سور میں پھونکیں گے اور اس سور کی کیفیات جو ہیں علماء نے فرمایا کہ تین قرآن پاک میں آیا ہے تین جگہ سور کا ذکر لیکن نفس قطعی کے ساتھ جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ دراصل وہ دو جو ہیں ایک ہی کا نام ہے 
ایک نفقہ فضا ایک نفقہ ساک اور ایک نفقہ باس اصل میں فضا اور ساک جو ہے وہ ایک ہے یعنی دو سور پھونکے جائیں گے ایک سور پھونکنے سے تو یہ ہوگا کہ جو کچھ بھی اس وقت عالم میں موجود ہوگا سب فنا ہو جائے تمام چیزیں جو ہیں وہ درہم برہم ہو جائیں گی اور ہر چیز پہ ہلاکت آ جائے اور اس سور کے بعد پھر دوبارہ سور جب پھونکا جائے گا تو پھر تمام اللہ کی مخلوق جو ہے وہ زبانوں سے نکل اپنے قبروں سے نکل کے اور زمین سے نکل کے کھڑی ہو جائے تو یہ دو سور ہوں گے ایک نفقہ ساک اور ایک نفقہ باس اور یہ بھی ذکر آیا ہے روایات کے اندر کے ان دونوں کے درمیان کی مدت جو ہے وہ تقریباً چالیس سال کا وقفہ ہوگا اور اسی لیے فرماتی ہے کہ جب وہ سور پھونکا جائے گا اور پھر تم نکل گئے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفقہ ثانیہ کا ذکر ہے کیونکہ پہلے نفقے پر تو سب نے مر جانا ہے اور ختم ہو جانا ہے اور ہلاک ہو جانا ہے اور اس نفقے کے بعد اللہ نے فرمایا پتا تو نہ افوا جا تم آؤ گے جماعتیں جماعتیں بن کر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نفقہ ثانیہ کا ذکر ہے کہ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو تم قبروں سے نکل کر جماعتیں بن کے آؤ گے اب جماعتیں بن کے مانا کیا ہے علماء کرام نے اس کے اندر بہت سارے روایات احادیث مبارک کا ذکر فرمایا ایک حدیث مبارک میں تو آتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہوگا کہ ہر امت جو ہے وہ اپنے نبی کے ساتھ آئے گی میدان حشر میں اور یوم ندو کل اناسن بھی امام ہم اور اسی طرح قرآن پاک نے فرمایا فکی ف اذاج انام کل امت بھی شہید و جنا بھی کالا اللہ نے فرمایا اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت پہ گواہ لائیں گے ہر نبی اپنی امت پہ گواہی دے گا کہ میں نے اللہ کا دین پہنچایا اور امت نے مجھے کیا جواب دیا اور پھر تمام امتوں پر اور تمام انبیاء کی صداقت پر سب پہ گواہی ہوگی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اللہ کے کروڑوں صلاة و سلام ہوں آپ سب پہ پر گواہی دیں گے کہ یا اللہ آپ کے تمام انبیاء حق ہیں آپ کے تمام پیغمبر سچی ہیں انہوں نے اپنے اپنے زمانوں میں سب پیغام توحید پہنچایا ہے اور دعوت توحید پہنچائی ہے اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ جماعتیں بن بن کے آنے کی بات ہے اور اسی طرح پھر یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ایک روایت مبارک میں یوں آتا ہے کہ جب قیامت کے دن جماعتیں آئیں گی تو اس ان کی کیفیت کیا ہوگی یعنی ہر امت پہلے علیدہ ہوگی کیا مانا نو علیہ السلام کی امت علیدہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی امت علیدہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی امت علیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی امت علیدہ ہے اور حضرت محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء والمرسلین کی امت جو ہے علیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ امتوں کی تقسیم ہو گئی پھر ایک تقسیم اور ہوگی وہ تقسیم کیا ہوگی کہ ہر امت کے اندر پھر مومن جو ہے وہ علیدہ ہے اور کافر جو ہے وہ علیدہ ہے اسی طرح پھر مومنوں کے بھی درجات ہوں گے کہ مقربین جو ہیں آلہ درجے والے وہ علیدہ ہے ان پر دوسرے درجے والے وہ علیدہ ہے تیسرے درجے والے جو ہیں وہ علیدہ ہیں ایک تقسیم پھر آخر میں ہوگی کیا مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دو گرہ بنا دیں گے فریق ان فی الجنت و فریق ان فی السعیر ایک مومنین کا گرہ ہوگا یعنی تمام دنیا کے اپنے اپنے وقت میں ایمان لانے والے ایک طرف ہو گئے اور تمام دنیا میں کفر کرنے والے جو ہیں وہ ایک طرف ہو گئے اسی طریقے سے ایک حدیث مبارک میں آتا ہے ایک صحابی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انہوں نے روایت فرمائی ہے انہوں نے فرمایا کہ پھر یہ بھی دیکھیں کہ پتا تو نہ افوا جا کہ وہ جو جب جماعت قیامت کے میدان میں آئیں گی تو ان کی تین کیفیات ہوں گی انہوں نے فرمایا ہے کہ جماعت تو ایسی ہوگی کہ آلہ لباس میں ہوں گے اور بڑی خوبصورت سواریوں پہ سوار ہو کر میدان حشر میں آئیں گے اور فرمایا کہ ایک ایسے ہوں گے کہ لباس بھی ہوگا لیکن آئیں گے پیدل چل کر میدان حشر میں یہ دوسری تقسیم ہوگی اور فرمایا ایک گرہ ایسا ہوگا جن کو سروں کے بل گھسیٹا جائے گا اور گھسیٹ گھسیٹ کے میدان حشر میں لائے جائے گا تو ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ تین کیفیات ہوں گی کہ افواج جو ہیں وہ تین حالتوں میں ہوں گی یعنی ایک جو ہیں وہ سواریوں پہ سوار ہوں گے جیسے اللہ نے فرمایا یوم ینفق فی السور فتاتون افواجن 
افواج جمع ہے فوج کی کیا مانا جتھے کے جتھے جماعتوں کی جماعتیں جھنڈ کے جھنڈ بن کے آئیں گے اور ایک حدیث سے پاک میں آتا ہے وہ بھی صاحب نے روایت فرمائی ان نے کہا کہ تقریباً میدان حشر میں جب لوگ آئیں گے ان کی کیفیات کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ وہ دس قسم کی کیفیات ہوں گی یعنی دس قسم کے انواع و اصناف ہوں گے حضور پاک نے فرمایا کہ ایک سن ایسی ہوگی کہ وہ جب میدان حشر میں آئیں گے تو کل گیرا دیتی وہ بندروں کی شکل میں ہوں گے اور فرمایا ایک قسم ایسی ہوگی جو خنزیر کی شکل میں لائے جائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض اصناف ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن بھی بندروں کی شکل میں کھڑا کر دیں گے اور فرمایا وہ کون لوگ ہیں فرمایا وہ قطات ہیں جو چگل خور ہیں لوگوں میں چگلیاں کھاتے رہتے ہیں اس کے خلاف اس کے خلاف اس کے خلاف ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ سزا دیں گے اور اسی طرح آیا کہ خنزیر کی شکل میں وہ آئیں گے کہ جو حرام کھانے والے ہیں کہ رشوت ملتی ہے تو کھا رہے ہیں سود ملتا ہے تو کھا رہے ہیں لوگوں کو دھوکہ دے کر ان کے مال حاصل کر کے کھانے والے جو حرام پہ پلنے والے ہیں کیونکہ خنزیر بھی ایک ایسا نجس العین جانور ہے کہ جو بنا بھی آتی ہے وہ بھی ہڑپ کرتا ہے اور اس کے نزدیک بھی کسی اچھے اور برے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ ایک گروہ ایسا آئے گا کہ ان کی زبانیں سینوں پہ نکلی ہوئی ہوں گی اور ان سے ایسی بدبودار مادہ بہ رہا ہوگا کہ وہ پورے میدان حشر والے اس بدبو سے تنگ آ جائیں گے اور فرمایا یہ میری وہ لوگ ہوں گے ہر امت کے جو بڑے بڑے واعظ تھے بڑے بڑے قصہ گو تھے اور بڑے بڑے تقریریں کرنے والے تھے لیکن لوگوں کو تقریر کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے لوگوں کو دعوت دیتے تھے اعمال سالے کی اور ان کے اپنے اعمال جو ہیں ان سے شیطان بھی شرماتا تھا اور میں لوگوں کو تو کہتے تھے لیکن خود ان ہدایات پر امر بالمعروف اور نائن المنکر پہ عمل نہیں کرتے تھے ان کو اس کیفیت میں لایا جائے گا اور اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس عالم میں لایا جائے گا کہ ان کے بدن پر گندک کے قسم کے لباس ہوں گے اور وہ ان کے بدن سے اور ان کے چمڑوں سے بالکل چمٹے ہوئے ہوں گے اسی حالت میں فتح نہ افواجن اسی حالت میں وہ جماعت میدان حشر میں حاضر ہوں گی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم تسلیم کثیر کثیرا نے مختلف افواج کا ذکر کیا ہے کہ ان کی مختلف کیفیات ہوں گی اسی طرح آتا ہے کہ پھر ایک تقسیم ایسی بھی ہوگی میدان حشر کے اندر اللہ فرمائیں گے کہ شرابیوں کو ایک طرف کر دو زانیوں کو ایک طرف کر دو قاتلوں کو ایک طرف کر دو رازنوں کو اور ڈاکوں کو اور چوروں کو جو دنیا میں دھوکہ دیتی ہیں ان کو ایک طرف کر دو اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے ہمسائے کو ایزا پہنچاتے ہیں جو اپنے حقوق جیران ادا نہیں کرتے کیا مانا یعنی ہمسائے کی عزت پہ نظر ڈالتے ہیں ہمسایہ نعوذ باللہ اعتبار کر کے غریب چلا جاتا ہے کہ چلو جی میں ذرا مسافر ہوں سفر پہ جا رہا ہوں اور ہمسایہ اعتماد کرتا ہے کہ میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں لیکن اس کے عدم موجودگی میں وہ اس کی عزت پہ نظر ڈالتا ہے یا اس کے مال پہ نظر ڈالتا ہے یا اس کی جائیدادوں پہ نظر ڈالتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان کو بھی اس طرح الٹا چلا کے لایا جائے گا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے اپنے جیران کو سزا پہنچائی جس نے اپنے ہمسائے کو تکلیف پہنچائی ہے اس لیے میرے آقا نے فرمایا کہ حدیث پاک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرید علیہ السلام نے مجھے جار کے بارے میں اور حقوق جار کے بارے میں اتنی دفعہ اللہ کی طرف سے حکم سنایا ہے اتنی دفعہ وسیعت کی ہے کہ مجھے تو یہ بھی خطرہ ہو گیا کہ شاید کبھی ایسا نہ ہو کہ ہمسائے کو بھی وراثت میں شریک کر دیا جائے یعنی ہمسائے کے اتنے بڑے حقوق ہیں اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے یہاں سب سے بڑا سب سے بڑا مبغوض آدمی وہ ہوتا ہے اللہ کے یہاں سب سے بڑا ذلیل اور گندا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ اس کی لڑائے اور بری نظر رکھے کیونکہ قریب رہنے والے کو اللہ معاف کرے بڑے مواقع ہوتے ہیں ایک دور والے آدمی کو تو پتا نہیں ہوتا کہ اس گھر کا آدمی کب جاتا ہے کب آتا ہے لیکن ہمسائے کے سامنے تو پوری ہسٹری ہوتی اس لیے اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمسائے کی حفاظت کرے اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کے مال کی حفاظت کرے اس کے عرض کی حفاظت کرے 
بجائے حفاظت کرنے کے اگر اس نے اس کی عزت کو تاقا ہے تو وہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ مبغوض ہوتا ہے تو اب علماء کرام فرماتی ہیں کہ قرآن مقدس نے تو ایک جملہ بیان فرما دیا ایک علا سبیل الاجمال ایک بات کا ذکر فرما دیا چونکہ سنت اللہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے اپنے کرام کے اندر کہ قرآن مقدس میں جب بھی بات آئے گی ایک جامع مان کامل مکمل بات ہوگی باقی تفصیلات جو ہوتی ہیں یا تو وہ ہمیں ملے گی سنت رسول اللہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآلہ وسلم تسلیمن کثیرن کثیرا قرآن پاک ایک اجمالی طور پر حکم دیتا ہے تفصیل پر سنت پر ہوتی ہے قرآن پاک ایک یعنی ایک جرنل آرڈر ایشو کر دیتا ہے باقی تفاصیل جو ہے پھر ہمیں حضور پاک کے فرابین میں ملتی ہے تو یہاں بھی قرآن نے فرما دیا یوم ینفق فی السور کہ جس دن السور میں پھونکا جائے گا فتاتونا فواجا اور یہاں لفظ بھی آیا فتاتونا فواجا یعنی فا جو ہے تعقیب کے لیے ہوتی ہے کہ نفقہ سور یعنی نفقہ ثانیہ یاد رکھیں چونکہ نفقہ اولا جو ہوگا فَسَائِكَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ ثُمَّ نُفِقَ فِيهِ اُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامُ يَنْدُرُونَ اللہ نے فرمایا کہ جب دوبارہ نفق سور ہوگا تو تم کھڑے ہو جاؤ گے اللہ کی دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربار میں اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان جب پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے تو بغیر کسی لباس کے بغیر کسی کپڑے کے بغیر کسی کمیز کے بلکل بچارہ بغیر یعنی بلکل اریا حالت میں پیدا ہوتا ہے جیسے خالی ہاتھ آیا ہے اور اسی طرح جب انسان مرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ چلو اسے دو چادریں کفن کی تو ڈال دی جاتی ہیں لیکن پھر بھی وہ خالی ہاتھ جاتا ہے اور اسی طرح جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے حفاتن اور آتا اللہ نے فرمایا کہ قبروں سے جب کھڑے ہوں گے تو پھر بھی اسی حال میں ہوں گے کہ نہ پاؤں میں جوتا ہوگا نہ کوئی لباس ہوگا نہ کوئی چیز ہوگی یعنی پہلی کیفیت یہ ہوگی پھر اللہ پاک سب کو لباس بھی عطا فرمائیں گے اسی لیے حضور پاک نے فرمایا حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے پہلے لباس جو ملے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو ملے گا یعنی قبروں سے اٹھانے کے بعد سب سے پہلے جنت کی پوشاگ جو پہنائی جائے گی سب سے پہلا جو حلہ من حلل الجنہ آئے گا وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام و تسلیم امام الموحدین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کروڑوں ان پہ صلاح تو صلاح ہوں جنہوں نے توحید کا سب سے بڑا حق قدا کیا اور اللہ کی توحید کے لیے بڑے ابتلاعات میں آئے اور برداشت کیے حتیٰ کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو آپ سے بھی پہلے جوڑا پہنایا جائے گا حضور نے فرمایا کہ ہاں اور سیدنا ابراہیم کو مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا اس لیے کہ اللہ کی توحید کے لیے جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کا لباس اتارا گیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بدلہ دیں گے آج حشر والے دن کہ تمام انبیاء اور رسولوں میں سب سے پہلا جوڑا جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل کو ملے گا علیہ السلام تو اس لیے علماء فرماتی ہے کہ یاد رکھے کہ یہ تمام کیفیات جو قرآن میں آئی ہیں مثلا یہاں آیا فَتَعْتُونَا فُعَاجَا اور کہیں آیا فَإِذَا هُمْ قِيَامُهِ يَنْزُرُونَ اور کہیں آیا يَوْمَ نَدُعُوا كُلْ اُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ اور کہیں آیا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَا لَا هَاؤُلَاءِ شَهِيدًا تو اللہ کے قرآن نے جتنی آیتیں فرمائی ہیں یہ سب پر حق ہیں وجہ کیا ہے کہ قیامت کا دن اتنی بڑا ہوگا قیامت کا دن اتنی عظیم ہوگا کہ اس کے اندر احوال مختلفہ ہوں گے کہ آدمی قبروں سے نکلیں گے پھر بالکل اریاں ہوں گے پھر ان کو میدان حشر میں لائے جائے گا پھر میدان حشر کی کئی کیفیات ہوں گی جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو مجرم ہوتے ہیں اللہ باپ فرمائے یا جو تغات ہوتے ہیں جو مفسدین فی الارض ہوتے ہیں جو باغی ہوتے ہیں ان کے ساتھ اسے دنیا بھی بھی تو کئی مراحل آتے ہیں پہلے ان کو پکڑا جاتا ہے پھر انہیں تھانوں پہ رکھا جاتا ہے پھر ان کی تحقیق و تفتیش ہوتی ہے پھر انہیں کچھی جیلوں میں رکھا جاتا ہے پھر ان کو مقدمات کی پیشیوں میں لائے جاتا ہے پھر عدالتوں کے قریب جیلوں میں رکھا جاتا ہے بعض لوگوں کو لوئے کے پنجرے بنا کے عدالتوں کو بلایا جاتا ہے 
تو یہاں بھی کیفیات مختلفہ ہوتی ہے اس لیے ہر مجرم پہ مختلف احوال گزرتے ہیں تو وہاں بھی مجرمین پہ اور کافرین پہ مختلف احوال گزریں گے اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جس کا تم انکار کرتے ہو دیکھو دیر کتنی لگے گی یوم ینفق فی السور فتاتون افواجا وفتیت السماء فکانت ابوابا اور کھول دیے جائیں گے آسمان اور ہو جائیں گے دروازے کیا معنی سمجھئے ورنہ تو آسمان میں دروازے تو اب بھی ہیں آسمان میں تو دروازے اب بھی موجود ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے بغیر وہ نہیں کھلتے ہیں ورنہ آسمانوں کے دروازوں کے بارے میں قرآن پاک میں موجود ہے کہ لا تفتعو لہم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة اللہ نے فرمایا کسی کافر مشرک مجرم کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھلیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے آپ اس شک میں نہ پڑھیں گے جی دیکھو اب تو کافر چاند پہ پہنچ گئے وہ چاند تو آسمان سے بہت نیچے ہے قرآن آسمان کی باتیں کر رہا ہے چاند وغیرہ جو ہیں یہ سیارات وغیرہ جو ہیں جتنے ہیں تو بہت نیچے ہیں آسمانوں سے ان کا آسمانوں کے ساتھ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آسمانوں کا دروازہ کسی کے لیے کھل ہی نہیں سکتا ہے اور یہ جتنی ترقی کر چکے ہیں ابھی تک تو ان کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ آسمان ہے کیا اس لیے کبھی یہ کہتی ہیں کہ جی بس یہ ہمیں دور ہونے کی وجہ سے ایک نیلگوں فضا نظر آتی ہے ورنہ آسمان کوئی نہیں اور کبھی کہتی ہیں کہ نہیں آسمان تو ہے لیکن ابھی تک یہ پتہ نہیں کہ وہ زمین سے کتنی دور ہیں اور کبھی کچھ کہتے ہیں کہ جی نہیں چاند اور سورج چکر لگا رہے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں جی نہیں زمین چکر لگا رہی ہے کبھی کہتے ہیں کہ نہیں آپ دونوں چیزیں چکر لگا رہی ہیں چاند سورج کا بھی اپنا ایک مدار ہے اور زمین کا بھی اپنا ایک مدار ہے تو بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کی تحقیق کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے قرآن کے سامنے اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ اتنا سچا ہے اتنا برحق ہے یہ تو افسوس اور بدقسمتی کی بات ہے کہ آج مسلمان ہر جگہ اللہ کے قرآن کو چھوڑ کے ذریل اور خوار ہو چکا ہے اسی لیے جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا اللہ اس کی قبر پر رحمت کرے اس نے کہا وہ معزز سے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خوار ہیں آج تارے کے قرآن ہو کر کہ ہم کیوں آج ذلیل ہیں کہ ہم نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے ورنہ آپ اگر صحیح معنوں میں تحقیق کریں کہ آج دنیا نے جتنی جدید ترقی حاصل کی ہے یا جتنی جدید انہوں نے معلومات حاصل کیے ہیں یا جتنی جدید ٹیکنالوجی حاصل کی ہے یہ سب مسلمانوں کے کتابوں سے چرائی ہوئی چیزیں ہیں یہ سب مسلمانوں کے کتابوں کے نظریات ہیں یہ سب مسلمانوں کی تحقیقات کے خلاصے ہیں لیکن وجہ کیا ہے کہ مسلمان اپنے پیٹ پالنے میں لگ گیا ہمارا ہر آدمی اپنی جہداد بنانے میں لگا ہوا ہے اس کو نہ کسی مسلمان کا درد ہے نہ ملک و ملت کا کوئی غم ہے وہ جاتا ہے کہ بس میرا گھر بچ جائے ساتھ والے ہمسائے اگر سارے بھی جل گئے وہ کہا کہ نہیں جنہی میرا گھر ٹھیک ہے یعنی اس سے یہ احساس نہیں کہ آج اگر کسی کا گھر جل سکتا ہے تو کل تیرا بھی جل سکتا ہے آج اگر ان کے لیے بربادی آ سکتی ہے تو کل تیرے لیے بھی ہلاکت آ سکتی ہے اور دشمنوں نے انہی نظریات کو لینے کے بعد ان پہ محنت کی اور ان لوگوں کی جنہوں نے وہ نظریات پیش کیے تھے ان کی قدر و منزلت کی اور ان سے انہوں نے وہ چیزیں حاصل کر کے آج پوری دنیا کے لیے آج پورے دنیا کے لیے وہ جناب سب سے بڑے ڈرانے والے بنے ہوئے ہیں ورنہ اگر تحقیق کریں تو وہ تو بالکل چور ہیں نظریات کے وہ چور ہیں اسی طریقے سے کتابوں کے وہ چور ہیں اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جتنی جدید تحقیقات ہیں وہ سب کی سب وہی تحقیقات ہیں جو پہلے علماء اسلام کر چکے ہیں تو اس لیے آپ ان چیزوں میں اللہ نے فرمایا کہ اس دن ہم آسمانوں کو کھول دیں گے کیا مانا قرآن نے ایک جگہ وَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَائِمْ مُنْحَمِرْ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَ الْمَاءُ وَلَا أَمْرٍ قَدْ قُدِرْ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کا دروازہ کھول دیا پانی کے لیے جب قوم نوح پہ توفان آیا تھا اور نیچے ہم نے زمینوں کو بھی حکم دیا کہ تم اپنے چشمیں نکالو یا دونوں پانی ملے تو اللہ کا جو فیصلہ تھا وہ ہو گیا اس لیے اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ اس دن آسمان کھولے جائیں گے اور ہو جائیں گے دروازے کیا معنی اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں نا کہ بعض گھروں کے اندر جیسے آج گھل تو بڑا عام رواج ہے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا 
کہ آج کل ڈرائنگ اور ڈائننگ جو ہے وہ کٹھے بنایا جاتے ہیں دونوں کمرے اور درمیان میں ایک بار ایک بڑی خوبصورت لکڑی کا ایک بڑا لمبا دروازہ بنا دیتے ہیں تاکہ بھی مہمان جو ہیں وہ بیٹھے رہے اور کھانا لگے اور جب کھانا لگا تو دروازے کو یوں پکڑ کے ہٹایا تو معلوم ہوتا ہے یہاں دروازہ ہی نہیں تھا یہاں تو کوئی چیز ہی نہیں تھی یہ دونوں کمرے جو ہیں دراصل ایک ہے تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس دن چونکہ آسمانوں کے سب دروازے کھل جائیں گے تو گویا معلوم ہوگا کچھ ہی نہیں رہا سارے دروازے ہی ہو گئے گویا کہ اب آزمان جو تھا وہ کھل گیا اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کیفیات کا ذکر چلا رہا ہے نفقہ اولا کا بھی اور نفقہ ثانیہ کا بھی وہ فتیت سما اپکانت ابوابا وہ سیرت الجبال وہ سیرت الجبال اپکانت سرابا اور اللہ نے فرمایا ہم چلائیں گے پہاڑوں کو اور پہاڑوں کو چلائیں گے نظر آئیں گے تمہیں سراب سراب کا بنا ابھی میں عرض کرتا ہوں تو یہ بھی کیفیات ہیں یاد رکھیں کہ یہ جو بڑے آہیدہ اللہ نے فرمایا کہ زمین و پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے ایک کیفیت تو یہ ہوگی کہ پہاڑوں کو توڑ دیں گے اور ریزہ پہاڑ یعنی پتھر پتھر بن جائیں گے جیسے آپ بڑے پتھر کو توڑیں تو کئی ٹکڑوں میں وہ بڑھ جاتا ہے اور دوسری کیفیت یہ ہوگی اللہ نے فرمایا یوم تکون الجبال کل ان المنفوش ایسے ہو جائیں گے جیسے اون ہوتی ہے دھلی ہوئی آپ نے اون کو دیکھا نا جب وہ مرتے ہیں تو کیسے اڑتی ہے اور اسی طرح فرمایا کہ زمین و پہاڑ اٹھائے جائیں گے اور پھر ان کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے ایک کیفیت تو یہ ہوگی کہ پہاڑوں کو توڑ دیں گے اور ریزہ پہاڑ یعنی پتھر پتھر بن جائیں گے جیسے آپ بڑے پتھر کو توڑے تو کئی ٹکڑوں میں وہ بڑھ جاتا ہے اور دوسری کیفیت یہ ہوگی اللہ نے فرمایا یوم تکون الجبال کل ان المنفوش ایسے ہو جائیں گے جیسے اون ہوتی ہے دھلی ہوئی آپ نے اون کو دیکھا نا جب وہ مرتے ہیں تو کیسے اڑتی ہے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ایک کیفیت ایسی ہوگی وہ سیرت الجبال فکانت سرابا ہو جائیں گے ریت نظر آنے والی سراب کا کیا بانا آپ نے دیکھا ہوگا الحمدللہ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو نصیب کرے مدینہ منورہ آپ جاتے ہیں نا سفر کریں آپ مدینہ منورہ کا سفر کریں کسی وقت دن میں این دوپہر کا وقت ہو تو آپ گاڑی میں جا رہے ہوں اور سہرا میں ریت چمکتی ہے اور شدت کی دھوپ پڑتی ہے تو دور سے نظر یہ آتا ہے کہ آگے پانی ہے کام ایسے نظر آئے گا معلوم یہ ہوگا ماشاء اللہ بھی یہ تو سارا پانی ہی پانی ہے اچھا پھر جون جو آپ قریب ہو جائیں گے کچھ بھی نہیں جون جو آپ اور قریب ہو تو پھر اگلا نظر آئے گا ہاں یہ تو خیر پانی نہیں وہ پانی ہے پھر اور جب آپ قریب ہو جائیں گے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم ان پہاڑوں کو ایسے چلائیں گے وہ سیرا تل جیبال اور کہیں فرمایا یس الون کان الجیبال فکل ین سفہ ربی نسفن اللہ نے فرمایا ہم ان پہاڑوں کو ایسے ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیں گے کہ یہ کچھ نظر نہیں آئے گا جیسے دور سے تجھے ریت میں پانی نظر آتا تھا لیکن پانی نہیں تھا یہ بھی نہیں ہوگا کیونکہ زمینیں جو ہیں کان سب سفا اللہ نے فرمایا ہمیں ایک چٹی المیدان بنا دیں گے نہ اس میں کوئی اونچ ہوگی نہ نیچ ہوگی نہ آڑ ہوگی نہ کوئی چھپنے کی جگہ ہوگی جیسے آج دنیا میں کہیں درخت ہے کہیں پہاڑ ہے کہیں مکان ہے کہیں بستی ہے کہیں زمین نیچے ہے کہیں زمین اونچی ہے کہیں گڑے پڑے ہوئے ہیں لیکن اس دن زمین کو بالکل ہبار کر دیا جائے گا کہ کوئی کسی کی آڑ کے اندر نہیں آ سکے یوم غم بارزون اللہ نے فرمایا سب کھلے کھڑے ہوں گے سب ظاہر کھڑے ہوئے ہوں گے چٹی المیدان میں اور ایک بات یہ بھی یاد رکھے کہ بعض لوگوں نے یہ مشہور کر رکھا ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا یہ ہمارے لوگ بڑی بڑی باتیں مشہور کرتے ہیں خود اور ایک ایسی ہماری بدقسمتی ہے کہ جو جھوٹی بات جو ہے وہ اتنی عام ہو جاتی ہے اتنی پھیل جاتی ہے کہ پھر لوگ اسی کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں اس لیے ایک محاورہ ہے کہ جھوٹ کو سچ بولنا ہو تو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ اتنا جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولو کہ تمہیں بھی گمان ہونے لگے کہ یہ سچ ہے یعنی جھوٹ بولتے بولتے آدمی کو بھی شک پڑ جائے کہ یار شاید میں سچی بات کہہ رہا ہوں روز جو کہہ رہا ہوں ہر وقت جو کہہ رہا ہوں تو اس لیے بعض چیزیں ہمارے یہاں بڑی عجیب و غریب مشہور ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے روایات جو ہیں وہ مشہور ہو جاتے ہیں 
کہ جی میدان حشر جو ہے وہ عرفات ہوگا اسی طریقے سے جیسے کئی لوگ آ جاتے ہیں کہ جی یہ ہجرت کا راستہ جو ہے ہجرت جب حضور پاک نے ہجرت فرمائی اور آپ نے جب جبل سور میں آپ نے جس غار میں قیام فرمایا کئی اچھے خاصے سمجھدار لوگ آگے پوچھتے ہیں کہتے ہیں جی وہاں ایک پتھر ہے ایسے انسان کی شکل میں نظر آتا ہے ہم نے سنا ہے کہ وہاں ایک کافر تھا وہ تاک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے تو جب حضور وہاں سے گزرے تو وہ پتھر بن گیا یہ کوئی حقیقت کی بات نہیں ہے کیونکہ اگر تاک لگا کے بیٹھنے کا مطلب یہ کہ کافروں کو پہلے پتا تھا کہ حضور نے وہاں جانا ہے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور کافر آپ کے پاؤں کے نشان ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہنچے ہیں ان کو پہلے سے کوئی علم نہیں تھا کہ وہ تاک لگا کے بیٹھتے نہ ہی ان کو پہلے سے کوئی علم تھا کہ آج رات ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے تو یہ باتیں جو ہیں بس لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں کسی جگہ مسجد دیکھیں آپ پانی ایک آدم ایسے کوئی پتھر میں لکیر آ جائے کہتے ہیں جی حضرت علی نے پاؤں رکھا تھا یہ چشمہ چل رہا ہے ایسے لوگ بڑی بڑی عجیب عجیب باتیں بناتے ہیں بہرحال یہ سب باتیں جو ہیں بنی بنائی ہیں اصل یاد رکھیں صحیح روایات مبارک سے جو ثابت ہوتا ہے وہ یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ میدان حشر جو ہے وہ شام ہوگا میدان حشر جو ہے شام یعنی بیت المقدس کا علاقہ ہوگا اور اسی کی تائید وہ ساری حدیثیں کرتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے آنے سے پہلے یاجوج ماجوج بھی آئیں گے دجال بھی آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی نازل ہوں گے لیکن یاد رکھیں دجال پہلے آئے گا یاجوج ماجوج بعد میں نکلیں گے یہ بات یاد رکھیں دجال جو ہے وہ پہلے ظاہر ہوگا اور یہ بھی آدھی سے پاک میں آیا ہے کہ ماں بہن شام ول عراق اسی طرف سے دجال جو ہے وہ نکلے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جو ہے آور اس کی آنکھ جو ہے وہ کانی ہوگی اور ایسی ہوگی کہ ان بتن تافی ہے جیسے انگور باہر نکلا ہوا ہو اپڑا ہوا ہو ایسی اس کی آنکھ ہوگی اور اس کی پیشانی پہ بھی لکھا ہوگا کاف فا را یعنی کافر لیکن اس دجال کا عالم یہ ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک طویل حدیث مبارک میں ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا عالم یہ ہوگا کہ وہ زمینوں کو حکم کرے گا کہ اے زمین اخرجی من کنائزک تمہارے اندر جو دفائن ہیں وہ نکالو تو زمین اپنا سونا اور چاندی اس کے آرڈر پہ نگل دے گی اگل دے گی باہر اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آپ زمینوں میں حکم کرے گا تو چشمیں جاری ہو جائیں گے اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو اس کے ماننے والے ہوں گے ان کے مال اور بکریاں ایسی طرح تازہ ہوں گی دودھ سے بھری ہوئی ہوں گی اور جو اس کے نہ مانے گے انکار کریں گے ان کے مال مویشی سب مر جائیں گے اور اسی طرح اس کے ساتھ جنت بھی ہوگی اور جہنم بھی ہوگی اور اسی طرح وہ کہے گا کہ دیکھو میں مار بھی سکتا ہوں اور جلا بھی سکتا ہوں ایک آدمی کو مار دے گا دنیا کے سامنے وہ مر جائے گا پھر اس کو کہے گا کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو جائے گا اس لیے آپ نے فرمایا دجال کا بہت بڑا فتنا ہے اسی لیے یاد رکھیں اور لبا نے فرمایا کہ تم بھی اگر آج کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ پانی کے اوپر چلتا ہے وہ انگاروں کے اوپر چلتا ہے وہ فضاؤں میں اڑتا ہے لیکن داڑھی منڈا ہے نماز نہیں پڑتا تو سمجھو دجال کی کوئی اولاد ہے کیوں اس کا تعلق اللہ کے ولیوں سے نہیں ہو سکتا اللہ کے اولیاء وہ ہوتی ہیں جو متبع ہوتے ہیں سنت محمد مصطفیٰ اللہ کے ولیوں کی نشانی کیا ہے کہ ان کی شکل بھی حضور کے مطابق ہوگی ان کا عمل بھی حضور کے مطابق ہوگا ان کا قول بھی حضور کے مطابق ہوگا ان کے اقوال و افعال بھی حضور کے مطابق ہوں گے ورنہ ایسے شعبدے دکھانے والے جیسے یہ کالا علم کرنے والے یہ جادو کرنے والے اسی طریقے سے بعد علم جفر اور علم نجوم اور علم العداد کے جاننے والے لوگوں کو داشت ناک کر دیتے ہیں خبر بتا کر اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے نہ نماز ہے نہ روزہ ہے کہ نہیں پہنچا ہوا ہے تو ایسے لوگ جو ہیں دجال امین دجاجنا یہ دجال ہو سکتے ہیں ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ پانی پہ تخت ڈال کے بیٹھا ہے ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ ایک منٹ میں جس ملک میں چاہے پہنچ جاتا ہے ایسی قوتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ انسان کی رگو میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے گردش کر لیتا ہے ایسی حرکتیں اور طاقتیں شیطان کے پاس بھی ہیں کہ جنت سے باہر رہ کر آدم کے دل میں بھی سوسا ڈال دیا آدم علیہ السلام جنت میں ہے اور شیطان باہر ہے لیکن ان کے دل میں وسوسہ ڈال دیا 
اور قسمیں کھا کے یقین بھی دلا دیا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ آپ نے اگر یہ ایک دفعہ درخت چکھ لیا نا پھر ہمیشہ جنت میں رہے اور آپ کا اتنا بڑا مرتبہ اونچا ہو جائے گا اب آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ان کو تو یہ خیال ہی نہیں ہو سکتا کہ کوئی شیطان کیوں نہ ہو کوئی مردود کیوں نہ ہو لیکن خدا کی جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے ان کو تو یہ تصور بھی نہیں آ سکتا تھا کہ کوئی آدمی چاہے بڑا برا ہو بڑا ذلیل ہو چور ہو شیطان ہو مردود ہو لیکن جب وہ کہتا ہے مجھے اللہ کی قسم ہے تو کوئی آدمی اور جب اپنا آدمی کا دل صاف ہو تو اس لیے بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا پورا جوبن ہوگا فتنے کا اور دجال پوری دنیا پہ گھوم جائے گا یاد رکھیں صرف دو شہر ہیں جن کو اللہ محفوظ رکھے گا مکہ اور مدینہ ان میں دجال کا فتنہ بھی داخل نہیں ہوگا حضور فرماتے ہیں اللہ انقا بھی حال ملائے کا صحابہ کہتے ہیں ہم تو اتنی ڈر گئے اتنی ڈر گئے جب حضور نے دجال کی باتیں سنائی تو ہم نے تو یہ سمجھا کہ شاید یہ باغ کے جھنڈ میں چھپا ہوا ہے ابھی نکل آئے گا ہم اتنی ڈر گئے حضور نے جب دیکھا کہ ہم گھبرا گئے ہیں آپ نے فرمایا تم کیوں ڈرتے ہو اگر آج دجال نکل آئے انا حجیج ہوں میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اگر دجال بعد میں آئے تو ہر ایمان والا اس کا مقابلہ کرے گا اور میری امت کا آج میں آپ نے فرمایا کہ کیوں فکر کرتے ہو جن کو اللہ نے ثابت قدم رکھنا ہے وہ دجال کے فتنے کا شکار بھی نہیں ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالی سرزمین حرمین کو محفوظ رکھیں گے حتیٰ کہ فرمایا اللہ ان کا بھی حال ملائی کا اللہ کے فرشتے پیرا دے رہے ہوں گے کہ وہ اس کے اندر داخل نہ ہو سکے اسی طرح حضور نے فرمایا کہ پھر یمزل ہوئی سا ابن مریم اب عیسا ابن مریم نازل ہوں گے دو فرشتوں کے کندے پہ ہاتھ رکھا ہوا ہوگا اور فرمایا کہ جب گردن سے جھکائیں گے تو پانی کے کترے بالوں سے ٹپکیں گے اور جب گردن سے اٹھائیں گے تو پانی کے کترے جیسے موتی چمکتے ہیں ان کے بالوں پہ چمکتے ہوئے نظر آئیں گے فرمایا معلوم ایسے ہوگا کہ ابھی جنت سے غسل کر کے آ رہے ہیں ابھی جنت سے غسل فرما کے اتریں گے اور آپ نے فرمایا کہ جب وہ اتریں گے وہ بھی کہا اتریں گے اللہ مینارت شرکی ابیزا دمشق تو لہذا ان کا نزول بھی اسی علاقوں میں ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اور یہ بھی یاد رکھیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو صرف چالیس دن رہے گا چالیس دن رہے گا اس سے زیادہ نہیں رہے گا لیکن حضور نے فرمایا کہ اس کا پہلا دن جو ہے وہ ایک سال کے برابر ہوگا دوسرا دن جو ہے وہ ایک مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا دن جو ہے وہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا اور اس کے بعد جو باقی دن ہیں وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے اب صحابہ گھبرا گئے ان نے فرمایا کہ حضور جب پہلا دن جو ہے ایک سال کے برابر ہوگا تو اس وقت جو لوگ زندہ ہوں گے وہ سلون سلوات الخمس فقط وہ صرف پانچ نوازیں پڑھیں گے چونکہ ایک دن میں ایک سال کے برابر آپ نے فرمایا نا فت میں روح لہا قدرا کہ جو لوگ میری امت کے اس وقت زندہ ہوں گے وہ حساب کر لیں گے اور نوازیں سال کی پڑھیں گے چونکہ لیکن وہ دن اتنی لمبا ہوگا کہ ایک سال کے برابر ہوگا لیکن وہ اس میں تقسیم کر لیں گے اوقات کو آج بھی جیسے بعض ملکوں دیکھے ہر ملک کے ٹائم علیحدہ ہے ہر ملک کے اوقات جو ہیں وہ علیحدہ ہیں اب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جب اتریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں آسمانوں سے زندہ اتارے گا یاد رکھو یہ بات ایسے نہیں جیسے کہ مرزا قادیانی لانت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ مرزا قادیانی جس نے دعوی نبت کیا اور افتداد کی شکل میں مر گیا اس بدبخت نے لکھا ہے کہ وہ دجال جو ہے ان نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور ان کی قبر کشمیر میں ہے یہ بالکل جھوٹی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ زندہ ہے اس جھوٹ بولنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ خود عیسیٰ بنا نا وہ خود کوئی ایک جی تو نہیں بنا کبھی مجدد بنا کبھی ماتی بنا کبھی عیسیٰ بنا اور آ کر میں جا کے پھر نبی بنا اور اس کے بعد تو وہ اتنی ترقی کر گیا نا اس بلّہ کہ اس نے کہا اب تو میرا درجہ نبوت سے بھی آگے چلا گیا تو بہرحال عیسیٰ علیہ السلام کا نزول جو ہے وہ بھی اسی طرف ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام ہی اکتل دجال آپ آ کر دجال کو آپ آ کر دجال کو قتل کریں گے اور قتل کہاں کریں گے فی باب لد کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے ڈھونڈتے 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 جا کے باب لد میں پکڑیں گے باب لد جو ہے وہ بھی بیت المقدس کا ایک علاقہ ہے اب بھی وہ جگہ اسی نام سے مشہور ہے اسی جگہ جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کو قتل کر دیں گے 
اور پھر دنیا میں راحت و سکون ہوگا لیکن اسی زمانے میں ابھی اس سال اسلام موجود ہوں گے کہ یاجوج اور ماجوج کو نکلنے کا وقت آ جائے یاجوج اور ماجوج جو ہے وہ بھی اولاد آدم ہیں یاد رکھو وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں جیسے آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا کے اندر مختلف ہے اسی طرح جیسے شکلیں مختلف ہیں جیسے ان کی صورتیں مختلف ہیں اور وہ بڑی فسادی اور اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے اتنی تعداد میں وہ مخلوق ہے کہ ان کے عادت کو با سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا ان کے آگے جو زل کر نین نے دیوار بنائی تھی وہ دیوار ٹوٹ جائے گی وہ دیوار گر جائے گی بعض علماء نے تو لکھا ہے کہ یہی دیوار چین ہے لیکن یہ باتیں کوئی نہیں چونکہ قرآن پاک نے معین نہیں کیا ہے اس لیے اللہ جانتا ہے کوئی ایسی دیوار ہو جہاں ابھی تک ہم پہنچے بھی نہ ہو چونکہ ایسے بھی تو جزائر موجود ہیں جہاں کوئی انسان نہیں پہنچا ایسے بھی شمال اور جنوب میں علاقے موجود ہیں جہاں بالکل او جبال ہیں اور برف سے پہاڑ جمے ہوئے ہیں وہاں کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا ان کی پرلی طرف یا ان کے اطراف کے اندر بھی وہ چیزیں ہو سکتی ہیں ورنہ ایسی دیواریں تو دنیا میں سات ہیں ان میں دو بہت بڑی ہیں اور پانچ جو ہیں وہ ان سے چھوٹی ہیں تو یاجوج ماجوج جب نکلیں گے من کل حد بن ین سلون ایسے نکلیں گے جناب اللہ معاف کرے کہ ہر ٹیلے سے اترتے ہوئے جیسے ٹڈی دل کا لشکر آتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ جب گزریں گے تبریا کے دریا سے اس دریا کا پانی ایسے پی جائیں گے معلوم ہوگا اس دریا میں کبھی پانی نہیں آیا تھا پورے دریا کا پانی چٹ کر جائیں گے اور جو بھی چیز ان کو آگے ملے گی اس کو کھا جائیں گے اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دیں گے کہ آپ اپنے ایمان والے مومنین کو لے کر فوراً کو ہتور کے پہاڑ کی طرف چلے جائیں تاکہ آپ کو یاجوج و ماجوج کی طرف سے تکلیف نہ پہنچے تو آپ ان مومنین کی جماعت کو لے کر وہاں تشریف لے جائیں گے اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کریں گے کہ یا اللہ یاجوج و ماجوج کے عذاب سے ہمیں نجات عطا فرما یہ تو باغوں پہ گزرتے ہیں تو باغ ختم جانوروں پہ گزرتے ہیں تو جانور ختم اور لکڑیاں ہوں تو لکڑیاں کھا جاتے ہیں اور چشمے ہوں تو چشموں کے چشمے پی جاتے ہیں یہ تو پورے عالم کو تباہ کر ڈالیں گے آپ مہربانی فرمائیں اب آپ ہمیں ان سے نجات دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ایک بیماری مسلط کر دیں گے اور اس بیماری سے ہی آجوج و ماجوج کی پوری قوم جو ہے اسی وقت مر جائے گی پوری قوم مر جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے کہ آپ کے یاجوج ماجوج جو دشمن ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں اب آپ جائیں زمین میں اب پہاڑوں سے اتریں اور اتاریں اپنے ایمان والوں کو اب آپ پہاڑوں سے اتریں گے لیکن جب نیچے آئیں گے تو فرماتے ہیں کہ زمین کی تو کوئی جگہ نہیں ہوگی سب ان کی لاشیں پڑی ہوں اور اتنی بدبو پھیلے گی پھر دعا کریں گے اللہ بھی ہم تو بدبو سے مر جائیں گے ہم اتنی بڑی لاشوں کا کیا کر سکتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حکم دیں گے بعض سمندر کے علاقوں سے ایسے پرندے آئیں گے حضور نے فرمایا کہ ان پرندوں کی گردنیں ایسے ہوں گی جیسے اونٹ کی گردنیں ہوتی ہیں اور وہ ان لاشوں کو اپنے منہ میں لے کر اٹھا کے سمندروں میں لے جائیں گے اور پھر اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے آسمانوں کو حکم دیں گے کہ برسو آسمان برسیں گے اور سارا گند دھل جائے گا اور پورے زمین میں عدل و انصاف بھر جائے گا اور پورے زمین کے خزائن کھل جائیں گے حضور نے فرمایا ایسی برکت کا زمانہ ہوگا کہ ایک انار جو ہے لوگ کھا کے اس کے اوپر چھتری بنا کے سائے میں بیٹھ جائیں گے اس کی کہنے چھال اتنی بڑی ہو جائے گی کہ وہ بطور سایا کے ان کے کام آ جائے گی فرمایا اتنی برکتیں ہوں گی پھر عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی پھر عیسیٰ علیہ السلام پہ موت آئے گی اور پھر وہ دفن ہوں گے روزہ حضرت محمد مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا تو یاد رکھیں اسی لیے میدان حشر جو ہے جب حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلے انا اول امی یباس سب سے پہلے اپنی قبر مبارک سے میں اٹھوں گا اور حضور پاک جب اٹھیں گے تو حضرت عیسیٰ بھی ساتھ ہوں گے اور سیدنا ابی بکر و عمر بھی ساتھ ہوں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا خوش نصیب ہیں ابی بکر و عمر کہ زندگی میں بھی بد محمد مدنی کے ساتھ تھے حضر میں بھی حضور کے ساتھ تھے سفر میں بھی حضور کے ساتھ تھے اور قبر میں بھی محمد مدنی کے ساتھ ہیں اور قیامت والے دن بھی جب اٹھیں گے ایک طرف محمد عربی ہوں گے ایک طرف عیسیٰ ابن مریم ہوں گے اور ان کے جلب میں ابو بکر و عمر ہوں گے 
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں آؤں گا اللہ بکیل غرقد مدینہ منورہ کے قبرستان پر مدینہ کے قبرستان والے بھی کھڑے ہو چکے ہوں گے پر میں سمع انتظر الہل مکہ اس کے بعد میں مکہ والوں کا انتظار کروں گا مکہ والے جب آ جائیں گے اجالہم علی یمینی پر میں اہل مکہ کو میں اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھوں گا اور مدینہ والوں کو بائیں ہاتھ پہ رکھوں گا کیونکہ مکہ والے مہمان ہوں گے ہماری طرف وہ چل کے آئیں گے مدینہ میں اور اس کے بعد فرمائے ان سب کافلوں کو لے کر ہم میدان حشر میں جائیں گے تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ لوگ باتیں ایسے کر دیتے ہیں لیکن کوئی صحیح روایات نہیں ہوتی اصل میں وجہ کیا ہے کہ بعض علماء نے عرفات کے منظر کو جو بیان کیا تو انہیں کہا عرفات کا منظر بھی ایسا ہے جیسے حشر کا منظر ہو عرفات کا میدان بھی ایسے ہے بھی جیسے حشر کا میدان ہو کہ ایک ہی کپڑا ہے ایک ہی خیمہ ہے ایک ہی لباس ہے ایک ہی احرام ہے ایک ہی ترانہ ہے ایک ہی مقصد ہے اور ساری اللہ کی مغلوق کھڑی ہے لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا لبائک تو گویا یہ میدان حشر ہے یہ نہیں کہ یہی میدان ہوگا یہی نہیں ہوگا بلکہ وہ میدان جو ہے وہ شام ہوگا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتی ہے کہ ہم پہاڑوں کو پھر ایسا اٹھا دیں گے پہاڑوں کو ہم ایسا چلا دیں گے کہ آج جو تمہیں بڑے بڑے مضبوط پہاڑ نظر آتی ہیں یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریتا یہ ایسے ہو جائیں گے جیسے سراب بعد نے فرمایا سراب کا معنی بھی زہاب ہے کہ یعنی یہ ختم ہو جائیں گے اور یہ چلے جائیں گے جب تم دیکھو گے جیسے سراب کا دوکہ ہوتا ہو اسی طرح تمہیں یہ نظر آئے گا لیکن ہوگا کچھ نہیں اس لیے فرمایا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالِ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابَا اِنَّ جَهَنَّمْ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادَا اللہ نے فرمایا تاکیق جہنم ہے تاک میں مرساد ماننا مرساد ماننا وہ جگہ جہاں بیٹھ کے کسی دشمن کی تاک لگائی جائے انتظار کی جائے کہ آئے اور پکڑے اس لیے فرمایا اب اس کا مذہب یہ ہے کہ اللہ نے جو جہنم پر فرشتے مقرر کیے ہیں عذاب دینے کے لیے وہ اسی انتظار میں ہیں اسی تاک میں کھڑے ہیں کہ کافر آئے اور ان کو جہنم میں ہم دھکے لیں اور بعد نے کہا وہ جہنم بھی کیونکہ اللہ قادر ہے کہ جہنم کی آگ کو سمجھنے کی قوت دے دیں بولنے کی قوت دے دیں پیچھاننے کی قوت دے دیں جو خدا ایک چمڑے کو بلوانے پہ قادر ہے جو خدا بند قدوس ایک چیونٹی کو زبان دینے پہ قادر ہے جو خدا بند قدوس پرندوں کو زبان دینے پہ قادر ہے وہ خدا بند قدوس چاہے تو آگ کو بھی زبان دے سکتے ہیں اس لیے فرمایا اور بعد نے فرمایا کہ ان جہنم کانت کانت مرسادہ کیا مانا ان نے فرمایا کہ جہنم سے پہلے جو ہے پلسرات ہے اور پلسرات پر چوکیاں ہوں گی چوکیاں ہوں گی اللہ کے فرشتے بیٹے ہوں گے مومن جن کو جنت کے پروانے ملیں گے وہ تو اپنا کارڈ دکھا کے گزر جائیں گے اللہ کی رحمت سے اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کارڈ نہیں دیں گے اور کافر ہوں گے اور مشرق ہوں گے جن کی موت علی القبر آئی ہوگی ان کو کوئی کارڈ وارڈ نہیں ملے گا اور ان کے لیے پھر وہ فرشتہ عذاب جو ہے ان کو وہیں سے گھسی دیں گے اور جہنم میں ڈال دیں گے اس لیے کہ پل سرات کا گزرنا جو ہے وہ بھی اتنا مشکل ہے کہ ما سوائے اللہ کی رحمت کے آسان نہیں ہو سکتا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت پروا دیں گے ایسا بھی احادیث میں آتا ہے کہ بعض ایمان والے تو ایسے گزریں گے جیسے بجی بھی چمک کے گزر جاتی ہے اور بعض ایسے گزریں گے جیسے ہوا گزرتی ہے اور بعض ایسے گزریں گے جیسے تیز سواری گزرتی ہے اور بعض ایسے گزریں گے کہ ایسا ایسا گزر جائیں گے اور بعض ایسے ہوں گے کہ گھسٹتے 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 اللہ کی رحمت سے نکل جائیں گے درجات ہوں گے مومنین کے اور بعض ایسے ہوں گے اللہ پاک اور لیکن قادر جو ہے اس کے لیے اندھیرہ چھا جائے گا اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا کہ وہ عبور کر سکے اس لیے فرمائے ان جہنم کانت مرسادہ اور اسی سے یہ مزلہ بھی ثابت ہو گیا عقیدہ اہل سنت والجواد الحمدللہ سمہ الحمدللہ کیونکہ عقیدہ اہل سنت والجواد یہ ہے کہ جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے کیونکہ قرآن پاک نے فرمائے اعدت للکافرین کہ جہنم کو ہم نے تیار کر دیا ہے اس لیے باقی یہ کافروں کا یہ کہنا یا انگریزوں کا یہ کہنا جی کہ وہ جنت جہنم کہاں ہے 
ہم نے بڑی دنیا ڈھونڈ نکالی ہے زمین کے گرد ہم نے چکر لگا لیے ہیں چاند میں ہم پہنچ گئے ہیں لیکن ہمیں تو کہیں جنت جہنم نہیں نظر آئی تو یہ ان کا جہالت ہے یہ ان کی عصبیت اور تعصب ہے ورنہ تو ایسے اللہ کے زمین کے ایسے ایسے اب آپ دیکھ لیں مثلا سورج ہے سورج کا کرا جو ہے بارہ ہزار میل زمین سے بڑا ہے اسی طریقے سے آپ اندازہ لگا ایسے ایسے اچھا ایسے ستارے موجود ہیں جن کی روشنی ابھی نہیں آئی ابھی ان کی روشنی زمین تک نہیں پہنچی ایسے ایسے ستارے موجود ہیں کہ تمہاری دنیا جو ہے ان کی چار دفعہ اس کو بڑا کیا جائے تو یہ پھر بھی چھوٹی ہے تمہاری دنیا سے تو چاند بڑا ہے چاند تمہاری دنیا کا جتنا بڑا زمین ہے جتنا بڑا ہے اس سے تو وہ بھی بڑا تو پھر یہ کہنا کہ ہمیں نظر نہیں آیا یہ جی حالت ہے کیونکہ جو چیز نظر نہ آئے اس کا ہم انکار کر دیں جیسے کسی نے مدینہ نہ دیکھا ہو وہ کہہ جی میں نہیں مانتا اس لیے کہ میں نے تو نہیں دیکھا اب اس سے بڑی کوئی جی حالت ہے کہ اگر ایک آدمی نے نہیں دیکھا تو نہ دیکھنا جو ہے کبھی دلیل عدم کی نہیں ہوتی جیسے آپ روزانہ پھول سونگتے ہیں کبھی خوشبو کو آپ نے نہیں دیکھا آپ چل پھر رہے ہیں روح آپ کے اندر موجود ہے لیکن کبھی آپ نے روح کو بھی نہیں دیکھا تو اس لیے یہ ان کا کہنا تو عقید اہل سنت والجواد جو ہے وہ حق ہے کہ جنت بھی مخلوق ہے اور جہنم بھی مخلوق ہے اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچائے اور اپنی رحمت سے جنت رسیب فرمائے مسجد کے دو نفل جو ہیں تحیہ مسجد یہ سنت موقدہ ہے یا غیر موقدہ ہے اب دیکھو لکھنے والے کیسے میرے بھائی عجیب ہیں وہ جیسے کہ ریڈیو میں میں سن رہا تھا جیسے وہ کوئی کہہ رہے تھے کہ آج یوم پاکستان کا دن ہے آج یوم پاکستان کا منہ کہا اتنے بڑے جاہل لوگوں کو ریڈیو پہ بٹھایا جاتا ہے بھئی یوم کہہ رہے ہو تو آگے دن نہ کہو دن کہہ رہے ہو تو یوم نہ کہو یا کہو یوم پاکستان ہے یا پاکستان کی آزادی کا دن ہے دن کا معنی بھی یوم اور یوم کا معنی بھی لیکن آگے بچارے ہوتے ہیں مٹر دے کر پڑے ہوئے کیونکہ امتحان تو پاس کیا انہوں نے ریفلوں کے زور پر کوئی کتابیں تو نہیں پڑی اس لیے انہوں غریبوں کو کیا پتا کہ یوم کیا بلا ہے وہ تو اتنی عربی سمجھتے ہیں نا کسی نے کہا حاجی مویا اس نے کہا بڑا افسوس ہے انہا لیلہ اچھا حاجی مر گیا اس نے سمجھا وہ پانی بیچتے تھے نا پہلے زمانے میں حاجی مویا ابھی پانی لوگے پانی لوگے وہ بچارے ٹین اٹھا کے بیچا کرتے تھے تو کسی نے سنا تو نے کہا اچھا حاجی مویا پھر اس نے کہا حاجی مویا انہا لیلہ بھی حاجی تو بھر رہے ہیں سارے بچارے حالانکہ وہ پانی بیچ رہے ہیں وہ حاجیوں کو مار رہے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے تو بہرحال بھئی تم خود لکھ رہے ہو نفر جب نفر لکھ رہے ہو تو وہ سنت کے حضب موقتہ غیر موقتہ بن گئی کوئی عقل کی بات سوچو بھئی تم نے خود تو لکھ دی ہے دو رکعات نفر جب نفر ہو گئی تو پھر سنت موقتہ غیر موقتہ کیسے بن گئی بات ہی ختم ہو گئی کہ تحییت المسجد جو ہے نفر ہے اور سنت ہے تو لازمی بات ہے کہ سنت غیر موقتہ ہے باقی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مجھے بھی پڑھنے کی توفیق دے پہلے نفل بھی خود لکھ دیا ہے جب اتنا لکھ دیا ہے تو اگلی بات پوچھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں کیا پتہ نہیں عورت نماز میں سینے پر ہاتھ بانتی ہے اور اس کے بعد جناب کہتا ہے بعد نماز میں اماموں کے پیچھے پڑھتا ہوں وہ رکو سجود میں زیادہ دیر لگا دیتے ہیں یہاں کے امام تو زیادہ دیر نہیں لگاتے یہ تو بالکل سنت کے مطابق پڑھاتے ہیں اور بہرحال کم سے کم تین دفعہ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی پانچ دفعہ کہے سات دفعہ کہے گیارہ دفعہ کہے لیکن اگر امام ہو تو اس کو زیادہ لمبا نہیں کہنا چاہیے اس لیے کہ اس کے پیچھے بوڑے بھی ہوتے ہیں بیمار بھی ہوتے ہیں عورتیں بھی ہوتی ہیں بچے بھی ہوتے ہیں الحمدللہ جیسے بہرحال اگر کوئی امام ہے آپ اس کو سمجھا دیں نصیت کر دیں کہ یہ غلط ہے کہ سات بار سے زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے جتنا زیادہ پڑھو پڑھو ان باتوں ان اماموں کو تم سمجھو مجھے کیا پتا ہے تمہیں کون سا ایسا امام ٹکر گیا جس تمہارے لیے نماز بڑی مشکل ہو گئی تو اس کو آپ منت کرو اس کو کہو بھی میرے لیے نماز بڑی مشکل ہے یار تھوڑا سجدہ جلدی کیا کرو اور کہتے ہیں جی آپ نے فرمایا کہ مسلمانوں کی امت میں نے نہیں فرمایا قیامت میں کہو ہی تھی میں نے نہیں فرمایا قرآن نے فرمایا قَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّتًا وَسَطًا لِتَكُونُ شُعَدَا عَلَى النَّاسِ کہ قیامت میں تم بھی اللہ پاک تمہیں گواہ بنائیں گے اور دوسری امتوں پر 
गवाही दो तुम्हारी गवाही ऐसी होगी कि हमने अपने अपाक पैगंबर से सुना है हमने कुरान में पढ़ा है हुजूर का फरमान है हमारा नबी सच बोलता है तो आप अपने पैगंबर का सुन के उन पर गवाही देंगे अगर इमाम कोई सिजदे की सूरत पढ़ा रहा है मुक्त दी सिद्धा होने के बाद शामिल हुआ फिर उस पर सिद्धा नहीं सिद्धा तो कर चुका हो अगर पहले शामिल हुआ तो इमाम के साथ सिद्धा करे अगर इमाम सिद्धा कर चुका है आप बाद में शामिल हुए अब आपने सिद्धा थोड़ा करना है मैं अपनी जकत का पैसा जो है अपने नाबालिग भाई और बहने हैं उन पर खर्च कर अगर भाई बहने गरीब है बिल्कुल खर्च कर उनको दे सकते हो जकत फीम उल कुरान एक तफसीर है उसके पढ़ने के बारे में क्या ख्याल है बहरहाल तफसीर कुरान है मैंने पूरी नहीं पढ़ी है और वैसे उनने बड़ी अच्छी और बड़ी मेहनत की है लेकिन बाद मसाइल में ओलवा ने उनसे इख्तलाफ भी किया है कि असल मुश्किल ये थी अल्लाह उनकी कबर पर रहमत करे मौलाना फौत हो गए कि उन्होंने जितनी किताबें लिखी हैं वो मुताले के जोर से लिखी हैं स्टडी की है उन्होंने यानी अपनी मेहनत के साथ लिखी है उन बिचारों ने किसी अपने बड़े बड़े आयम वक्त के पास बैठ के मसाइल को हल नहीं किया इसलिए बाद मसाइल में उनसे भी गलतियां हो गई और हर आदमी से गलतियां होती है तो इसलिए बाद हाल ओलाबा ने बहुत सारी आयात पर उनकी निशानदेही की है कि उन्होंने वो तफसीर जो है उसमें गलतियां की है और गलती इंसान से होती है उसके अलावा सुना यह है कि उर्दू की तफसीरों में मुफ्ती शफी साहब ने जो मारे फुल कुरान लिखी है वो ज्यादा महक्क है बहरहाल अल्लाह उनकी मेहनत भी कबूल करे अल्लाह उनकी मेहनतें भी कबूल फरमाए गलती तो हर इंसान से होती है कोई इंसान इतना बड़ा नहीं है जिन मर्द औरत के अंदर दाखिल हो सकते हैं अपना असर डाल सकते हैं और अंदर दाखिल होने का मतलब ये थोड़ा ही अंदर बैठा रहेगा जेब में मैंने ये उधरे को उधरे अपना असर डाल दिया तो कोई असर डाला हुआ है जिंदगी की इंश्योरेंस करानी जायज है ना जायज है मैं एक पलंबर हूं किसी दुकान पर काम के लिए जाऊं दुकान के अलावा मुझे कमीशन देते हैं कुरान और हदीस की रोशनी में ये वजात करें कि जायज है हराम है हाँ अगर तुम न करो मसलन तुम्हें मालिक ने कहा है कि जितनी काम करोगे इतनी तुम्हें मैं मजीद भी दिया करूंगा या जितनी तुम कमा के ले आया करोगे तो मैं तुम्हें दो रुपए चार रुपए पांच रुपए या एक दिया कोई बात नहीं अगर मालिक ने तुम्हारी तनख्वाह मुकर कर दी है तुम जहां काम कर रहे हो उनसे कोई चोरी छुप लेते हो तो वो जायज नहीं हम लोग जो पैसे भेजते हैं हुंडी के जरिए भाई उसूल ही बात याद रखें कि हुंडी भी तो वही बात है जैसे कि हमने एक आदमी को एक सात रुपए दिए एक रियाल दिया और पांच ले लिए या छह ले लिए